。你好，欢迎大家收看中国明星的新闻，这就是今天的新闻。网评九五后最美古装小花 TOP 十赵露思，二零二二年的古装剧几乎都是九十五花的天下，星汉灿烂火了赵露思，苍兰诀火了虞书欣。连近期热播的《卿卿日常》田曦薇都是九十五花泥。最近也有网友评选古装造型最美的九五后小花：赵露思、田曦薇、虞书欣。杨超越是公认最美的四位，而白鹿可塑性强，周也靠山河令爆红。王楚然、鞠婧祎颜值不输，沈月、李兰迪却被说不适合古装。网评九五后最美古装小花一：赵露思。赵露思的古装几乎从来没有碰过毕业。2020年，赵露思自传闻中的陈芊芊爆红后，就成为新晋古装女神。而今年赵露思播出的两部古装剧《且试天下》《星汉灿烂》《月升沧海》造型都相当好看。无论是飒气的女侠、甜美的少女、唐装或汉装，各种古装赵露思都能够驾驭。赵露思在长歌型的古装也相当出圈。唐装凸显了赵露思的青春靓丽，让她显得软萌又可爱。网友都说，比起迪丽热巴的蟑螂须好看多了。而回顾之前赵露思三千压杀、国子监来了的女弟子、天雷一不知春花秋月等小甜剧，赵露思的古装都很美，而且很百变。赵露思也是网友公认古装造型最美的四位九十五花之一。网评九五后最美古装小花二，田曦薇。另一位被提名古装造型很美的九十五花就是田曦薇啦。二零二二下半年，田曦薇凭借《卿卿日常》小火了一波。这部剧的古装扮相真的很适合她，让田曦薇显得活泼灵动又甜美无比，美到让人眼睛一亮。而且不止《卿卿日常》，之前田曦薇主演的古装甜宠剧《姻缘大人请留步》《我的宠物少将军》《心上错花轿嫁对郎》扮相也都相当甜美。而《卿卿日常》拍完后，田曦薇人气看涨，她紧接着也接下爱奇艺最新古装重甜剧《甜更记》，目前公开的几张路透照，田曦薇也都甜萌元气到不行。反而最近田曦薇主演的现代甜宠剧《初次爱你》开播，不知道是不是妆造原因，田曦薇看上去就没有那么有辨识度，她的古装真的更美。网评九五后最美古装小花三，虞书欣，虞书欣也获选古装造型最美四位小花之一。其实，在今年《苍兰诀》播出前，虞书欣的古装并没有特别出圈，没想到《苍兰诀》的妆造实在太强，也让大家注意到了虞书欣的古装扮相。剧中虞书欣的古装相当百变，有在水云天的仙女造型，在苍岩海带点魅惑的一族服饰，在水云天的人间富贵花造型，还有西兰神女造型，每一套都不崩，每一套都好看。除了《苍兰诀》外，先前虞书欣曾主演《少主且慢行》，并客串《少爷与我的罗曼史》等古装剧，这几部都是走元气少女路线。虞书欣的扮相也都很好看呢。而最近两部待播的《仙剑六奇今朝》和《云之雨》也都是古装剧。新剧造型都在微博引起热议，网评九五后最美古装小花四，杨超越，杨超越和虞书欣、田曦薇、赵露思等人一样，被网友评为古装最美的九十五四小花之一。杨超越的长相甜美，换上古装后灵气十足，她也演了很多古装剧，先前在江一二饰演高冷孤傲的天女，在长安诺饰演温柔贤淑的后宫嫔妃。在且听凤鸣饰演霸气可爱的天才少女凤舞，在武侠剧说英雄谁是英雄，饰演任性却善良的洛阳王之女温柔。杨超越的古装造型很多变，而且都很好看呢。而接下来，杨超越还有两部待播剧《虫子》和《七十吉祥》都是古装剧，比较受瞩目的是《七十吉祥》这部和《苍兰诀》是同一个制作团队，服化道同样精美。目前公开的造型中，杨超越每一套都非常仙。杨超越在剧中饰演月老阁的祥云仙女，她的造型不仅甜，还多了梦幻感，完美衬托出杨超越的可爱。网评九五后最美古装小花舞，白鹿。白鹿虽然是一九九四年生的，但也被网友划分在九十五花的范围。白鹿刚出道的时候，常常被说美，但没有辨识度。然而白鹿一穿上古装，辨识度就出来了，相当惊艳。白鹿能驾驭各种不同的古装造型，比如在《周生如故》，前期温婉可人，穿上红衣又让人眼睛为之一亮。在玉楼春的明朝古装，招摇的霸气侠女也都很适合。她既可甜美又可妩媚，时而端庄大气，时而英气逼人，可塑性很强。接下来，白鹿还有两部古装剧待播，一部是搭罗云熙的《长月烬明》，一部是搭张凌赫的《宁安如梦》。这两部网友期待值都相当高。而白鹿在这些剧里的古装扮相也都超美，最美古装花六是一九九五年之后上映的。鞠婧祎，鞠婧祎和白鹿一样，都是一九九四年出生的，不过一般都属于九十五花的范畴。鞠婧祎是新晋的
大客群、小花之一。在此之前，鞠婧祎出演了多部古装剧，包括《木兰枝》《如懿传》《云溪传》《漂亮书生》等。鞠婧祎还有两部古装剧要播，《花容》和《仙剑奇侠传四》，颜值都相当不错。由于加入了一些不像传统古装剧的锁链和头饰。鞠婧祎主演的古装剧频频被诟病不够正统，不过鞠婧祎娇小的脸蛋、精致的五官，让她驾驭任何造型，而且这些造型真的很好看。《最美古装花》七一九九五年后上映，王楚然，王楚然在《清平乐》中饰演红颜知己张碧涵，让她的利益备受瞩目。上市也很漂亮，她的古装完好无损。王楚然和任敏虽然同为一九九九年出生。但两人在剧中的角色却跨越了一代人，王楚然的容貌更加成熟美丽。穿上半永久装的王楚然，拥有一张天生丽质的脸，让不少网友都为之痴迷。紧接着，王楚然也加入了任敏和肖战的余谷瑶，这是腾讯 S 级大型古装剧制作。王楚然依旧惊艳，播出的时候相信应该会有很多关于他的讨论吧。九五后最美古装化，王平八。另外，周叶舟被认为是九五后最具魅力的小花之一。周也凭借成功的电视剧《山河令》一举成名。故乡在剧中是一个活泼可爱、霸道霸道的角色，飒爽小辣椒的性格深受观众喜爱。而且，这是周也的古装剧处女作。剧迷一开始并不喜欢她，因为她演的太过火了，太甜太傻了。可越是追，她越是妩媚，越是漂亮。两部古装剧《护心河》为暗香而来，将于下周播出。周也搭档侯明昊改编自九路飞翔同名小说的《护心》，在其中比较有看头。《护心》是优酷出品的 S 级童话虐恋古装剧，与《初识你》《苍兰诀》同编剧，以及最近改编自九路飞翔原著的电视剧。由于每部都非常成功，《护心》受到了很多关注。九五后最美古装花，王平九、任敏，任敏的古装也大受欢迎。虽然她的流量没有赵露思和虞书欣那么高，但是她的演技和知名度都很高。去年，任敏首次出演古装剧《清平乐》，她饰演的福康公主赵辉柔，比女主江疏影还更潮，服装华丽又直出童话，差评几乎没有。而随后，任敏还与肖战联手主演了老综艺《玉骨遥》，堪称腾讯 S 级装剧化的大开眼界之作。在剧中，任敏饰演的朱颜是一个善良开朗的公主。小编对这两位 CP 寄予厚望，人民演技出色，沉浸感强，气场十足。肖战也是演好角色的好演员，我一直相信他们两个有点燃火球的力量。肖战能否将敏能变身为最高等级的小豹？九五后最华丽的老庄绽放时，宋祖虽然是童星出身，但宋祖人气高，颜值高，凭借着好作品不断巩固人气。尽管他没有以前的艺术家那么多的流量。宋祖古装剧的戏份不多，他还饰演了《九州缥缈录》中的刘昊然和《上古密约》中的吴磊 ，CP 感也很好，古装也挺好看的，尤其是玄幻风。是的，潜力巨大，演技比很多九十五花都要高。任嘉伦和宋祖将于二零二二年合作古装剧《无忧穿越》，这是一部让人脊背发凉的猛兽合作剧，讲述了神秘的捉妖师玄烨与半夏相遇，在妖怪共存的世界里一起冒险的故事。和一个浪漫的爱情故事，任嘉伦出演的古装剧一直很受欢迎，两位演员都以演技好着称，无忧无虑也受到了很多人的喜爱，有望成为惊喜爆款剧。九十五朵极品古装花，陈月这十位说古装很了不起的人，不过也有一些一九九五年以后住在小华的人评价不高，比如陈月、李兰迪，在现代甜宠剧中，陈月几乎都是主角，不过早期。陈月只是在古装甜宠剧《颤抖吧》阿布中饰演小配角，人们对她的穿搭看法不一。有网友表示，陈月不具备古装美人的气质，不具备青春剧的童真，穿古装也不好看。不过，小编认为《颤抖吧》、安倍、糟糕的外貌是首要因素。如果妆容得当，陈月穿古装还是很好看的。此前，陈月工作室拍摄了一组古装照片，她以一身古装首次亮相。小家碧玉身穿的古装，轻盈大气，颇受好评。这正是古装剧的女主啊！九十五极地古装花，李兰迪是另一部饱受诟病的古装。此前，李兰迪曾出演宫廷剧《梦回》，在剧中因古装古装受到严厉批评，因为李兰迪天生圆脸
，加上弄回制作质量差，拍古装剧本难度更大。由于轻功造型的戏剧性，他的脸显得更圆了。当时李兰迪因为超重而被嘲笑，搜索。不过李兰迪接下来还有两部古装剧要播。由朱正廷搭档主演的《苏记》和由陈新旭搭档主演的《星坠凝成堂》，《星坠凝堂》是最受关注的一首，这被称为“香蜜沉沉烬如霜”的姊妹篇。搭档陈新旭也有着出色的演技，这两部电影能不能让李兰迪重新站稳脚跟，我不好说。这一次，小编觉得李兰迪的颜值稍微好一点，美丽的是剧照